বন্ধুরা আমরা এখন মাইটোসিসের শেষ পর্যায়ে টেলোফেস পর্যায় সম্পর্কে জানব আমরা জানি মাইটোসিসের প্রথম পর্যায়টা হচ্ছে প্রোফেস তারপরে প্রোমেফেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং টেলোফেস টেলোফেস পর্যায়ে এসে প্রোফেস পর্যায়ে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেটাই তবে তা বিপরীতক্রমে ঘটতে থাকবে প্রোফেস পর্যায়ে যা হয়েছিল তখন কোষের ক্রোমোজোমগুলো পানি হ্রাস পাচ্ছিল এবং তা আস্তে আস্তে কুণ্ডলিত হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু টেলোফেস পর্যায়ে এসে ক্রোমোজোমগুলোতে পানি সংযোজন ঘটতে থাকবে ফলে তা আস্তে আস্তে সরু এবং লম্বাটে হয়ে যায় এই পর্যায়ে এসে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে নিউক্লিওলাসের আবির্ভাব ঘটে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেনও তৈরি হয় ফলে অপত্য নিউক্লিয়াস দুটি দুটি মেরুতে গঠিত হয়ে থাকে আমরা এই ধাপের শেষের দিকে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে কোষের দুই প্রান্তে নিউক্লিয়াসের আবির্ভাব হচ্ছে আস্তে আস্তে এবং স্পিন্ডল যন্ত্রের কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে এবং এখানে যে তন্তুগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায় উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এর কোষের মাঝখান দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ জমে জমে কোষ প্লেট গঠন করে এবং এই কোষ প্লেটের মাঝে কোষ ঝিল্লি গর্তের নাই আস্তে করে ভিতরের দিকে ঢুকে যেতে থাকে এবং এই আস্তে করে ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়ার কারণে একটা কোষ বিভাজিত হয়ে দুটো মাতৃকোষে পরিণত হয় অর্থাৎ এই টেলোফেস ধাপে এসেই মাইটোসিসে যতগুলো ধাপ ছিল তার প্রত্যেকটা ধাপের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এই পরিসমাপ্তির সাথে সাথে একটা মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে দুটো অপত্যকোষে পরিণত হয় প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং এই টেলোফেস ধাপের মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হতে হতে দুটো অপত্যকোষে পরিণত হয়